программа «Городская среда». Здравствуйте! До 1 октября жителям России и Альметьевска в том числе, имеющим право на набор соцуслуг, предстоит сделать важный и ответственный выбор между натуральными льготами и денежной компенсацией. В студии Насима Идрисовна Габдрахманова, заместитель главного врача по поликлинической работе Альметьевской центральной районной больницы. Здравствуйте, Насима Идрисовна! Здравствуйте, Лен. Вопросов очень много, на самом деле, по этой теме. В чем преимущество на натуральных льгот? Кому положен набор социальных услуг? Что входит в этот набор? В чем необходимость вообще его получения? Давайте посмотрим сюжет для начала. Давайте. 11 лет назад у Фаузии Исламовой обнаружили рак. Женщине сделали операцию, но через несколько лет врачи снова обнаружили у нее метастазы. Была еще одна операция, затем долгое восстановление. Чтобы болезнь не возвращалась, женщине назначили курс медикаментов. Лекарства очень дорогие, но их Фузия Исламова получает по специальной программе на деньги из федерального бюджета. Я получаю льготные лекарства по этой программе. Не только еще эту и от давления тоже. Вот это. Она идет, как бы эти серьезные болезни, тоже бесплатные. Я некоторых знаю, что они отказываются из болезни, знаю, что серьезные. Так как у меня серьезные болезни, от этой программы я не откажусь. В Альметьевском районе в федеральном регистре 13 133 человека. Все они имеют право на получение государственной социальной помощи. Это решение особенно важно для людей с серьезными болезнями. Но в 2019 году от соцпакета отказались более 63% льготников. Специалисты же напоминают, отказ от соцпакета может серьезно навредить пациенту. Сумма выплат на лекарства всего 863 рубля. Затраты на дорогое лечение они не покроют. С каждым проводится беседа. Мы убеждаем наших отказников, объясняем, что надо вернуть соцпакет. Это ваша социальная защита, это как бы ваша безопасность. Подушка безопасности на случай каких-то ну, непредвиденных, скажем, заболеваний. Вот. Особенно это касается пациентов, страдающих сахарным диабетом, бронхиальной астмы и онкологическими заболеваниями. Им, конечно, ни в коем случае мы не рекомендуем отказываться от соцпакета. Для начала, что означает набор социальных услуг и в чем его необходимость? Набор социальных услуг в натуральной форме состоит из трех частей. Первая часть – обеспечение необходимыми лекарственными препаратами согласно стандартам оказания медицинской помощи. Второе – это обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение для пациентов, имеющих показания и осуществляемая с целью профилактики основных заболеваний. Третья часть – это бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородном транспорте до места лечения и обратно. Гражданин имеет право отказаться от всего пакета, либо от каждой части в отдельности и получить денежный эквивалент данных услуг. На 1 февраля 2019 года денежный эквивалент составил 1121 рубль. А многие ли отказываются от соцуслуг в пользу денег? Кто в этой ситуации служит причиной отказа? В тот момент, когда самочувствие человека не доставляет ему особого беспокойства, нет обострения заболевания, легко поддаться соблазну заменить натуральные льготы на денежный эквивалент. Но возьмем конкретное заболевание – сахарный диабет, очень распространенное. Если человек сейчас принимает таблетки, которые не так уж и дороги, то в любой момент в связи с ухудшением состояния он может быть переведен на инсулины. Здесь уже стоимость одной упаковки инсулина, даже отечественного, идет уже от 1000 рублей. Ситуация может быть еще плачевнее, если у человека возникает новое тяжелое заболевание, вирусные гепатиты, онкология. Стоимость препаратов для лечения этих заболеваний очень большая и непосильная для семейного бюджета. И в случае отказа от социального пакета эти препараты придется покупать на свои деньги. Покроет ли расходы сумма чуть более 800 рублей? Конечно, не покроет. 
На какую сумму получает лекарство федеральный льготник? Эта сумма как-то ограничена? Сумма не ограничена. Мы, когда выписываем препараты, мы не ориентируемся на какую-либо сумму. Назначение и выписка лекарственных препаратов осуществляется согласно стандартам оказания медицинской помощи. Если пациенту необходимо 10 различных препаратов для лечения заболеваний, значит, он получит эти препараты. То есть наши пациенты получают все, не, все, все необходимое лечение. Какой порядок их выписки? Как это происходит? Пациенты могут обратиться за выпиской льготных лекарственных препаратов лишь в том случае, если они не являются отказниками от набора социальных услуг. Пациенты выписывают льготные рецепты в кабинете централизованной выписки рецептов после осмотра участковым врачом. Если пациент не может обратиться в поликлинику по состоянию здоровья, необходимо оформить вызов на дом по телефону. Медицинский работник поставит в известность, когда можно будет забрать выписанные рецепты. Рецепты забираются в 207-м кабинете поликлиники Альметьевской центральной районной больницы. Но это получается на самом адресе но только касается тех пациентов, которые прикреплены к центральной районной больнице. Да. Также в целях доступности лекарственной помощи населению идет увеличение аптечных учреждений. Поставка лекарственных препаратов на сегодняшний день осуществляется непосредственно в сельские аптечные пункты для жителей села. Что касается отказников, как вернуть право на соцпакет именно вот в части лекарственного обеспечения? Льготники, которые ранее отказались от набора социальных услуг и хотят возобновить лекарственное обеспечение, должны обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд города Альметьевска. Сделать это необходимо до 1 октября 2019 года. В этом случае право на льготное лекарственное обеспечение возобновляется с 1 января 2020 года. Если человек вот сейчас, в настоящий момент, ну, кто-то раздумывает над тем, может быть, мне отказаться от набора соцуслуг в пользу денежного ну, вот, в пользу денег, что делать? Может быть, посоветовать след следующим врачом? Что вы тут советуете? Разумеется, Елена, необходимо обязательно посоветоваться со своим лечащим врачом, потому что только врач может оценить прогноз заболевания. Что можно, можете сказать про санаторно-курортное лечение? Льготные категории граждан а, обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение из а, средств федерального бюджета через Фонд социального страхования и органы социальной защиты. Справка на санаторно-курортное лечение и санаторно-курортная карта заполняются участковым врачом поликлиники при отсутствии противопоказаний. Если человек, ну, предположим, ранее уже отказался от соцпакета, когда он может, успевает еще забрать свое заявление? Заявление на возобновление подается до 1 октября текущего года. Те граждане, которые не отказались от набора социальных услуг, их льгота она на следующий год автоматически сохраняется, им ничего делать не надо. Наверное, главный вопрос, вообще заветный вопрос нашей беседы, ну, в общем-то, о, о чем а, идет речь? Ну, вот, к примеру, вы говорили, сахарный диабет приводили, например, какова ориентировочная стоимость вот, лечения таких вот распространенных и ну, тяжелых заболеваний? Да, Лен, вы правы. На самом деле сахарный диабет – очень распространенное заболевание. И ориентировочная стоимость лечения больного с сахарным диабетом составляет от 7 тысяч рублей до 62 тысяч рублей. Это в год. В год. Это зависит от того, какая форма сахарного диабета и на какой терапии он находится. Если рассматривать не сахарный диабет, то стоимость лечения в год идет от 180 тысяч рублей. Если рассматривать онкологические заболевания, то здесь уже до 2 миллионов рублей в год. Спасибо большое, Натима Андрисовна. Спасибо, что пришли. Успехов в работе. Спасибо, Елена. Это была программа «Городская среда». До встречи в эфире.